Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um sequilhos de leite condensado, biscoitinho de maisena, né? A gente vai começar aqui colocando meia caixinha de leite condensado. Vamos acrescentar uma gema e duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Vamos misturar aqui. Vocês não vão acreditar. Achei que estava gravando e não estava. Então, vou repetir aqui de novo para vocês. Há aproximadamente 400 gramas de amido de milho, maisena, tá? Vai acrescentando aí aos poucos e vai mexendo. Eu já acrescentei uma quantidade boa aqui que eu achei que estava gravando. Ainda bem que eu fui conferir e não estava gravando. Então, eu adicionei aqui, mexi um pouquinho... Acrescentei mais um pouco. É, nós vamos mexer aqui, pessoal, até dar o ponto da massa de não ficar grudando nas mãos. Ela vai ficar bem homogênea, bem misturadinha e firme, tá? A dica é acrescentar aos poucos a, o amido de milho para ficar mais fácil da gente fazer essa mistura. Se acrescentar tudo de uma vez, fica mais difícil. Pessoal, já tô colocando aqui as mãos, olha. E mexendo... Aqui acabou que eu fiquei com uns 300 gramas de amido de milho para conseguir chegar nessa consistência. Tudo depende, pessoal, da quantidade de manteiga e margarina que você coloca, tá? Quanto mais manteiga e margarina você coloca, mais amido de milho vai precisar para chegar no ponto. Então, a minha aqui foi uns 300 gramas. Então, vai acrescentando aos poucos aí. Até chegar no ponto pra você não perder essa massa, tá? Porque igual a minha que foi 300, às vezes a sua vai ser menos, vai ser mais. Então, toma cuidado pra não perder essa massa. Vai colocando devagarzinho aí, sem pressa, tá? Porque tem que ficar nessa consistência aqui, ó. Vou chegar mais pertinho pra vocês verem. Olha que massa linda. Fica bonito demais a conta, olha. E facinho demais de fazer, utilizando só três ingredientes, né? Todo mundo tem em casa aí. Gastando pouco, ó, a massa fica linda, tem que ficar nesse ponto aqui, ó. Pessoal, já untei uma forma aqui com manteiga e povilhei farinha de trigo. Aí a gente vai moldar assim, ó, vamos fazer umas bolinhas. Não precisa de ser muito grande, não. Vamos colocar aqui, porque depois a gente vai amassar elas com o garfo, tá? Aí vai enrolando tudo assim. Olha, pessoal, se já tá gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu like aí, tá bom? Deixa aí nos comentários se você vai fazer essa receita também, se você está gostando. Pessoal, aqui não é a massa toda, tá? Tem um pouquinho aqui pra me enrolar ainda. Só pra mostrar pra vocês agora, ó. Fez as bolinhas? Vai amassando com o garfo, ó. Tá vendo? Bem facinho, ó. Aí nós vamos deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? E vai ficar por uns 15 minutinhos lá. Varia muito do forno de cada um, né? Mas aí você viu que no fundo já tá dando uma coradinha, já pode tirar ele do forno. Porque por cima ele fica bem branquinho mesmo, tá? Então o segredo é levantar ele um pouquinho assim e ver por baixo se tá corado. Eu vou lá levar pra assar, terminar de enrolar o resto ali, né? Vou levar para assar e volto para mostrar para vocês. E aí, pessoal, vai um cafezinho com biscoitinho de maisena. Olha aí, ficou prontinho, rendeu bastante. Olha que lindo que fica. Vou abrir um aqui para vocês verem, ó. Super trocante, vai derreter na boca na hora que comer. Facinho de fazer, só três ingredientes. O que é uma receita muito saborosa, né? Tem aquele gostinho de infância, ótimo para aquele lanche da tarde, para receber a visita em casa, né? Então já aproveita para inscrever aqui no canal para sempre receber receitas como essa. Deixa seu like e fala aí nos comentários para mim o que, que você achou dessa receita. Até o próximo vídeo.